从今天开始，你正式成为我的特助，这就是你的办公室。你现在的身份有点特殊，再坐回原来的位置，有点不太合适。沈律师，我知道没有天上掉馅饼的事儿，您是不是因为我和易总的关系？还这样安排的？我要是你啊，就不会想这么多了。你要怎么安排，你就怎么享受。以后什么打印啊、泡茶啊、跑腿啊，这些你都不用干了。那我主要的工作是做什么呢？你看这些啊，画展啊、会展啊、社交活动。你都替我去一下。这个是周氏企业长期赞助的一个音乐家何润先生，他下午有个小型的感谢音乐会，你代表事务所去参加一下吧。有什么花费，找财务报销。嘉欣啊，这可是积累社会资源的好机会，好好把握一下。嗯。呃，沈律师，嗯，以后。您出庭，我是不是也可以跟着去？因为我，我也想做一个像您一样可以掌握自己人生的人。当然，只要你愿意。<笑>谢谢您。还有啊，你找时间换个发型，做个脸，买几套你喜欢的衣服，这些都可以报销。都可以报销？那当然，你以后是代表的我和事务所。以后，公司的形象就要拜托你了。嗯，加油，加油李总，你交代的都已经安排好了。谢了，今后不许再叫人使唤他、欺负他。另外，他的一切开销全部找安心。李总考虑的还挺周到的，有你这样宽容大度的甲方，是我乙方的荣幸啊。他是我孩子的母亲，我可不希望他被别人当成便利贴一样，用完就扔掉。你多照顾点他。好的，明白。小心！哎，这么巧，么巧呃，你没事吧？没事吧？啊，我没事，谢谢。嗯、怎么了？原来你是个爱心泛滥的大暖男。对了，你怎么在这儿？其实我是来替我老板打卡签到的。我第一次参加这么重要的活动，我又不懂音乐，真怕自己到时候睡着了流口水。听音乐啊，是一个不错的胎教。真的？当然。再说，就算妈妈睡着了，对孩子的成长也是有帮助的。嗯。没。给。谢谢。是不，那种游嘴滑舌、成天不干实事儿、只为骗着老太太花钱的那种，让人吃不，坚决不能录用。嘉欣
。对于那种成天爱讲大话、命令别人的人，不要理他，冷处理就好。他说他的，你做你的。还进了周总啊！哎，这年轻人有能力啊！要不是小王总的推荐，我们怎么能跟海飞集团攀上关系啊？要是我们工厂能接着柔水系列的代工，那总公司就不会整天的喊着要废了我们工厂，上什么自动化？对的，对。虽然我跟王希义也是公司的一把手，但现在花鸟岛很多事情还是我来做决定嘛。大家放心，未来的日子里呢，我会更好的指点、调教我哥，替大家向总公司争取更多的福利。自从有这样一位弟弟，就像我们花鸟导游您这样一位小王总一样，大家说是不是？是。小王总，我跟定你了，肯定抛弃我们小王总。就这样，千万不能放弃。是。我刚刚睡着了，是不是很丢人啊？这有什么好丢脸的？很多人睡觉啊，都是靠古典音乐助眠的。你睡着了，证明他弹得真好。我说你怎么结束了还不回去啊？我就是跟你说话呢，听完音乐会了还不回家？这么晚了，我送你回去。你刚不是说他要求你装不认识？你现在跟他走，岂不是违反了他的要求？说不定他是在考验你。哎，不是，我说你这个人怎么……一走一走，来来来，过来过来。不是你真要送他回去吗？但等一下你有饭局啊，会不会时间来不及啊？再说你总不可能带着蜗牛一块去应酬吧、啊？